సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు డిస్కస్ చేసేటువంటి టాపిక్స్ ఏంటంటే మనకి బయోటెక్నాలజీ క్లస్టర్ పేపర్లో ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ కి సంబంధించిన సిలబస్ నిన్న కంప్లీట్ అయింది సెకండ్ యూనిట్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము సో సెకండ్ యూనిట్ లో ఫస్ట్ యూనిట్ కి సంబంధించిన సిలబస్ కి లింక్ ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ సో సాధారణంగా మనకి మనకి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు సో మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి మనకు ఫ్రెండే కాకపోతే మనకు ఫ్రెండ్ కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నంత మాత్రాన మనం ఫ్రెండ్షిప్ వదిలిపెట్టలేము అతని యొక్క పర్సనల్ 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 అనేది మనకు మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్షిప్ మనది సో మ్యాక్సిమం మనం అతనికి ఉన్నటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ని మనం తప్పించడం కోసం అతను అతని చేత మానిపించడం కోసం మన ప్రయత్నం మనం చేస్తాము ఆ ప్రయత్నంతో పాటుగా మనం అతని ఫ్రెండ్షిప్ అయితే వదిలిపెట్టాం కదా అలాగే మనకి ప్లాంట్స్ లో కూడా ఈ రిబుస్కో ఎంజాయ్ మీద ఉందో ఆర్యుబిపి ఆక్సిజనేజ్ కార్బాక్సిలేజ్ అని ఎంజాయ్ దీన్ని రుబిస్కో ఎంజాయ్ అన్నాం ఈ ఆర్యుబిపి అంటే రైబులోజ్ వన్ ఫైవ్ బిస్పాస్పేట్ ఆక్సిజనేజ్ కార్బాక్సిలేజ్ ఎంజాయ్ ఉంటుంది ఇది ఫోటో సెన్సిస్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంజాయ్ ఈ ఇంపార్టెంట్ ఎంజాయ్ ఏం చేస్తుంది కార్బన్ ఫిక్సేషన్ చేస్తుంది కెల్విన్ సైకిల్ లో మనం ఆల్రెడీ చూసాం అయితే దీనికి ఉన్నటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఉంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటే కార్బన్ ఫిక్సేషన్ చేస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తక్కువగా ఉండి ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి ఆక్సిడేషన్ చేసేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఆ వాడు ఇంకొకరు కూడా ఫ్రెండ్ మనం ఏం చేస్తున్నాము మన ఫ్రెండ్ ని గుడ్ హ్యాబిట్స్ కోసం వైపు మలుచుకోవటం మన వైపు మలుచుకోవటం కోసం గుడ్ హ్యాబిట్స్ వైపు మలుచుకోవటం కోసం వాడు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ని తప్పించడం కోసం మన ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి మన దగ్గర ఉన్న చేపు మనం పక్కన ఉన్న చేపు మన మాట వింటాడు మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న చేపు మన మన మాట వింటూ మరి మన వైపుకి మలుచుకునే ఫ్రెండ్ ని గుడ్ హ్యాబిట్స్ వైపు మలుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అది ఇంకొక వాడికి ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ట్రయాంగులర్ గా అనమాట ట్రయాంగులర్ ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు వాడికి ఉన్నటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వీడికి ఆ ఎక్కించడానికి చూస్తున్నాడు సో మనం పక్కన ఉన్న చేపు మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న చేపు ఆ వాడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వడు మన ఫ్రెండ్ ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్ తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వడు ఎప్పుడైతే మన ఫ్రెండ్షిప్ కొద్దిగా డైల్యూట్ అయిందో ఈ గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్ ఆ ఫ్రెండ్ తోటి కామన్ గా ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్ తోటి ఆ ఫ్రెండ్షిప్ డైల్యూట్ అయిందో ఫ్రెండ్షిప్ ని కొద్దిగా దూరం చేసుకున్నాము వాడు ఏం చేస్తాడు ఇమీడియట్ గా సో నీ ఫ్రెండ్షిప్ దూరం అయింది కాబట్టి వాడితో ఎక్కువగా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాడు సో వాడితో ఎక్కువగా ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేస్తాడు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఇంకా అలవాటు చేసుకుంటాడు కదా అలాగే ఇక్కడ రుబీస్కో ఎంజాయ్ అనేటువంటిది కామన్ ఫ్రెండ్ అనమాట రెండు రకాలుగానే అది పనిచేస్తుంది సో ఇక్కడ అంటే ఈ రుబీస్కో ఎంజాయ్ ఒక ఫ్రెండ్ అనుకున్నట్లయితే ఆక్సిజన్ ఇక్కడ బ్యాడ్ థింగ్ అనమాట బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ అనమాట సో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గుడ్ అని ఎందుకని అంటే ఫుడ్ ని తయారు చేసేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫుడ్ ని వేస్ట్ చేసేటువంటిది ఆక్సిజన్ ఆక్సిడేషన్ చేసేటువంటి సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి రుబిస్కో ఎంజాయ్ ఏం చేస్తుంటే గుడ్ ఫ్రెండ్ మాట విని మరి కార్బన్ ఫిక్సేషన్ చేసి గ్లూకోజ్ ని తయారు చేస్తుంది అదే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి అంటే గుడ్ ఫ్రెండ్ దూరం అయిపోతున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఈ బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ పక్కన ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కదా ఈ పక్కన ఉన్న ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుంది బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి దాంతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసి రుబిస్కు ఎంజాయ్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసి ఆక్సిడేషన్ పనిచేస్తుంది అనమాట సో అలాగ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు ఆక్సిడేషన్ పనిచేస్తే దాన్ని ఫోటో రెస్పిరేషన్ అన్నాం ఈ దీన్ని నేను చెప్పినప్పుడు క్లాస్ లో ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఇది వేస్ట్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మీకు సో ఆ వేస్ట్ ప్రాసెస్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ తప్పించుకునేటువంటి ప్రాసెస్ లో సి ఫోర్ సైకిల్ జరుగుతుంది ఆ బ్యాడ్ ప్రాసెస్ ఆ సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో అవి తప్పించుకున్నాయి ఆ ఫోటో రెస్పిరేషన్ నుంచి మరి క్యాంప్ ప్లాంట్స్ తప్పించుకోలేకపోయి కాకపోతే మినిమైజ్ చేసుకున్నాయి ఎలాగంటే ఆ స్టొమాట ఏదైతే పత్రాంధ్రాలు ఉన్నాయో ఆ పత్రాంధ్రాలు డే టైమ్ లో క్లోజ్ అయిపోయి గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరగకుండా డే టైమ్ లో క్లోజ్ అయిపోయి మరి అవి నైట్ టైమ్ లో మాత్రమే ఓపెన్
సరే ఏదైనా సరే ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేటువంటి ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఏ విధంగా అది బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అయింది ఏ విధంగా ఆక్సిజేషన్ అయినటువంటిది అయింది ఆక్సిజేషన్ అవుతుంది అనేటువంటిది మనం ఈ అక్కడ ఈ స్లైడ్ లో ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం చూస్తాం అనమాట సో ఓకే సో కమింగ్ టు ద ఫోటో రెస్పిరేషన్ సో ఏదైతే ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ తో కంబైండ్ అయ్యి వేస్ట్ అయిపోతుందో దాన్ని మన ఆ ఫోటో రెస్పిరేషన్ అని అన్నాము సో అదే మీకు ఇక్కడ స్లైడ్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఓకే సో రైట్ సో ఇప్పుడు రియాక్షన్స్ లోకి వెళ్దాం సో అలా రుబిస్కో బైండ్ టు ఎయిదర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓటు సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బైండ్ అవుతుందా ఆక్సిజన్ తో బైండ్ అవుతుందా అంటే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను మీకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో బైండ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగితే ఆక్సిజన్ తో బైండ్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో బైండ్ అయితే కార్బన్ ఫిక్సేషన్ జరుగుతుంది కెలివిన్ సైకిల్ జరుగుతుంది అదే ఆక్సిజన్ తో బైండ్ అయితే అయితే మనకి ఏం జరుగుతుంది మనకు తెలుసు ఫోటో రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ రుబిస్కో ఎంజైమ్ ఉన్నది ఈ రుబిస్కో ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ రుబిస్కో ఎంజైమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో కలిసినట్లయితే కెలివిన్ సైకిల్ జరుగుతుంది ఇది మనకు యూజ్ఫుల్ ప్రాసెస్ ప్లాంట్స్ లో అదే ఆక్సిజన్ తో కలిస్తే ఎప్పుడు కలుస్తుంది ఆక్సిజన్ తో అన్నట్లయితే హై టెంపరేచర్ అండ్ లో సిఓ టూ అండ్ ఓ టూ రేషియో హై టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ లో ఏం జరుగుతుందని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ స్టొమాటో అనేటువంటిది క్లోజ్ అవుతుంది హై టెంపరేచర్ ఎందుకంటే వాటర్ అనేటువంటి ఎవబరేట్ అయిపోతుంది ప్లాంట్స్ నుంచి ఆ ప్లాంట్స్ యొక్క మీసోఫిల్ సెల్స్ నుంచి వాటర్ అనేది ఎవబరేట్ అయిపోకుండా మనకి ఆ ప్లాంట్ సెల్స్ మీద ఉన్నటువంటి స్టొమాటో ఏదైతే ఉందో ఆ స్టొమాటో అని క్లోజ్ చేసుకుంటాయి అనమాట సో ఆ పత్రాలు ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అయిపోయినాయో లోపల ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయింది లైట్ రియాక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ అయింది మళ్ళీ ఆ లైట్ రియాక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో ఆక్సిజన్ బయటకు వెళ్ళిపోకుండా అదే మీసోఫిల్ సెల్స్ లో ఉండిపోవటం వల్ల మనకి ఆక్సిజన్ రేషియో అనేటువంటి పెరిగిపోయింది కార్బన్ డై కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రేషియో తగ్గిపోయింది సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రేషియో తగ్గిపోయి ఆక్సిజన్ యొక్క రేషియో పెరిగిపోయినప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది ఫోటో రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది అనమాట సో మన బలం తగ్గిపోయి ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బలం పెరిగిపోయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ పర్సన్ ఏమైపోతాడు ఫ్రెండ్షిప్ అంతా చెడిపోతుంది ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అంతా ఏమైపోతుంది బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అలవాటైన ఫ్రెండ్ గా తయారైపోతాడు కాబట్టి మన ఫ్రెండ్ అని మనం కాపాడుకోవాలంటే మన గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ తో మన ఫ్రెండ్షిప్ చేసినప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా మన గుడ్ హ్యాబిట్స్ అలవాటు అవుతాయి సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో అది ఫోటో రెస్పిరేషన్ మనకు జరిగేటువంటి రియాక్షన్స్ ఓకేనా అది చూజ్ చేసుకుంటుంది రుబిస్ కూడా చూజ్ చేసుకుంటుంది సో అదే విషయం చెప్పడం వెన్ ద ప్లాంట్స్ హ్యాస్ ఇన్ స్టమాట ఆర్ లీవ్ ఫోర్స్ ఓపెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డిఫ్యూజ్ ఇన్ ఓ టూ అండ్ వాటర్ వేపర్ డిఫ్యూజ్ అవుట్ ద ఫోటో రెస్పిరేషన్ మినిమైజ్ ఎప్పుడైతే అట్లా జరుగుతుందో అది మినిమైజ్ అవుతుంది ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఎప్పుడైతే ఈ స్టమాట ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అవుతుందో ఓపెన్ అయ్యి ఆక్సిజన్ బయటికి వాటర్ వేపర్ బయటకు వెళ్తూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపలికి వస్తుందో అప్పుడు ఫోటో రెస్పిరేషన్ అనేది మినిమైజ్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ సో రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇదే మీకు మనకు చూడండి అని నేను చెప్పాను మీకు సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లో ఈ ఎస్కేప్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఎలాగ ఎస్కేప్ అయింది అనేది మీకు చెప్పాను ఇక ఆల్రెడీ మీసోఫిల్ సెల్స్ రుబిస్కో ఎన్ఎన్జేమ్ ఉండదు అసలు మీసోఫిల్ సెల్స్ నుంచి గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది అలా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతున్నప్పుడు మరి మీసోఫిల్ సెల్స్ రుబిస్కో ఎంజైమ్ ఉండకపోవడం వల్ల అక్కడ ఏమవుతుంది ఆక్సిజేషన్ జరగదు అనమాట ఆక్సిజేషన్ జరగకుండా ఓన్లీ కార్బన్ ఫిక్సేషన్ మాత్రమే జరుగుతుంది ఎలా కార్బన్ ఫిక్సేషన్ జరుగుతుంది రుబిస్కో ఎంజైమ్ లేకుండా అన్నట్లయితే పిఈపి పిఈపి కార్బాక్సిలైజ్ పాస్పో ఇనోల్ పైర్వేట్ కార్బాక్సిలైజ్ ఎంజైమ్ వల్ల మీసోఫిల్ సెల్స్ లో సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ లో మీసోఫిల్ సెల్స్ లో కార్బన్ ఫిక్సేషన్ జరిగి ఆ కార్బన్ ఫిక్సేషన్ జరిగినటువంటి కార్బన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది పైర్వేట్ ఫామ్ లో పైర్వేట్ నుంచి మ్యాలెట్ ఫామ్ లో అక్కడ నుంచి మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్ప్లిట్ అయ్యి మళ్ళీ మరి అది బండ్రి షీట్ ఆఫ్ సెల్స్ రీచ్ అవుతుంది ఆ బండ్రి షీట్ ఆఫ్ సెల్స్ లో హీల్విన్ సైకిల్ జరుపుకుంటుంది సి ఫోర్ ప్లాంట్స్ అలాగే క్యాంప్ ప్లాంట్ లో కూడా ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి మీకు నేను చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఫోటో రెస్పిరేషన్ ఇస్ వేస్ట్ ఎనర్జీ అండ్ సీల్ ద కార్బన్ కార్బన్ దొంగల నుంచి పడుతుంది ఫోటో రెస్పిరేషన్ వేస్ట్ అనమాట ఏ విధంగా ఫోటో రెస్పిరేషన్ వేస్ట్ అవుతుంది అనేది రియాక్షన్స్ లో చూద్దాం
సిక్స్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ త్రీ పాస్పోక్ లెజరేట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సిక్స్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ త్రీ పాస్పోక్ లెజరేట్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఇంకొక సిక్స్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేసింది పాస్పో గ్లైకోలేట్ కింద కన్వర్ట్ చేసింది గుర్తుపెట్టుకోండి పాస్పో గ్లైకోలేట్ పాస్పో గ్లైకోలేట్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ టూ కార్బన్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ టూ కార్బన్స్ ఈ సిక్స్ పాస్పో గ్లైకోలేట్ ని ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేసిందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ని పంపిణీ చేస్తూ కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఏం చేసింది మళ్ళీ త్రీ పాస్పోక్ లెజరేట్ కింద కన్వర్ట్ చేసింది చూడండి ఇక్కడ మొత్తం ఒక త్రీ పాస్పోక్ లెజరేట్స్ ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి సిక్స్ మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అయినాయి అండ్ సిక్స్ మోడ్స్ ఫామ్ అయినాయి ప్లస్ సిక్స్ మోడ్స్ ఆఫ్ పాస్పోక్ లెజరేట్ ఫామ్ అయింది ఈ సిక్స్ మోడ్స్ ఆఫ్ పాస్పోక్ లెజరేట్ లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దాకా రెండు కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు కార్బన్ లో కాస్త ఏమైంది ఆరు రెండు పన్నెండు పన్నెండు కార్బన్ పన్నెండు కార్బన్ లో కాస్త ఏమైపోయింది త్రీ మోడ్స్ ఆఫ్ సీఓ టూస్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనమాట త్రీ మోడ్స్ ఆఫ్ సీఓ టూ అంటే ఇక్కడ మూడు రెండు ఆరు ఆరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆరు కార్బన్స్ ఆరు కార్బన్స్ వేస్ట్ అయిపోయింది అనమాట సిక్స్ కార్బన్స్ వేస్ట్ అయిపోయి మిగిలి ఈ ఈ పాత్ వేలో ఎంటర్ అవుతున్నాయి ఎలా ఎంటర్ అవుతున్నాయి త్రీ పాస్పోక్ లెజరేట్ త్రీ పాస్పోక్ లెజరేట్ మళ్ళీ త్రీ పాస్పోక్ లెజరేట్ కింద కన్వర్ట్ అవటం అవి మళ్ళీ మళ్ళీ నార్మల్ పాత్ వేలోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది తప్ప ఇక్కడ ఎటువంటి గ్లూకోజు తయారు అవ్వట్లేదు రెండు రకాలు జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ పాత్ వేలో గ్లూకోజు ఎటువంటిది మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవ్వట్లేదు రెండోది కార్బన్ అనేటువంటిది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా వేస్ట్ అయిపోతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెబరేట్ అయిపోతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అందుకని దీని వేస్ట్ ప్రాసెస్ అన్నా సో ఇన్ డీటెయిల్ గా కాస్త అయినా ఈ వేస్ట్ ప్రాసెస్ అయినా సరే కొంతమంది ఏం చెప్తారు సైంటిస్ట్లు ఇట్ ఈస్ దీన్ని రెడాక్స్ పొటెన్షియల్ బ్యాలెన్స్ చేయటం కోసం దాని యొక్క డిఫెన్స్ మెకానిజం కోసం ప్లాంట్ యొక్క డిఫెన్స్ మెకానిజం మెకానిజం కోసం ఈ ఫోటో రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది అనేటువంటి కొంతమంది సైంటిస్ట్లు చెప్పడం జరుగుతుంది దానికి ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ ప్రజెంట్ అయితే లేదు కమింగ్ టు ద రియాక్షన్స్ కాస్త ఇన్ డీటెయిల్ రియాక్షన్స్ లోకి వెళ్దాం ఇన్ డీటెయిల్ రియాక్షన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ త్రీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి ఒకటి క్లోరోప్లాస్ట్ రెండు పెరాక్సిజోన్స్ మూడోది ఏమో మనకి సైటిసాల్ సో ఫస్ట్ చూసినట్లయితే క్లోరోప్లాస్ట్ చూడండి సో ఫస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఇక్కడ రుబిస్కో ఎంజేము దిస్ ఇస్ రుబిస్కో ఎంజేము సో రైబులోజ్ వన్ ఫైవ్ బిస్పాస్పేట్ ఈ రైబులోజ్ వన్ ఫైవ్ బిస్పాస్పేట్ ఎలా మారుతుందని చెప్పాను త్రీ త్రీ పాస్పో గ్లెజరేట్ త్రీ పాస్పో గ్లెజరేట్ ప్లస్ టూ పాస్పో గ్లైకోలేట్ ఈ త్రీ పాస్పో గ్లెజరేట్ పక్కన పెట్టేసేయండి అది అలా ఉంచండి ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ వల్ల వచ్చినటువంటి కాంపౌండ్ టూ పాస్పో గ్లైకోలేట్ ఈ టూ పాస్పో గ్లైకోలేట్ కాస్త ఏమవుతుంది గ్లైకోలేట్ కింద మారుతుంది బై దంజేమ్ పాస్పో గ్లైకోలేట్ పాస్పోటేజ్ ఎంజేమ్ పాస్పో గ్లైకోలేట్ పాస్పోటేజ్ ఎంజేమ్ ఇట్ ఇస్ కన్వర్ట్ టు గ్లైకోలేట్ పాస్పోర్ట్ ఇన్ ఆర్గానిక్ పాస్పోర్ట్ విడిపోయింది then this glycolate this glycolate is converted into enters into the peroxisome okay akada chloroplast lanchi vere cell organelle ki enter ayindi peroxisomes lo ki enter ayindi anamata ee peroxisome lo oxidase enzyme untadu glycolate oxidase glycolate oxidase enzyme ee glycolate oxidase enzyme em chestundi deenni glyoxylate kinda convert chestundi glycolate glycolate ni em vidhanga convert chestundi గ్లయాక్సిలేట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో దెన్ గ్లైకో గ్లయాక్సిలేట్ ఏమవుతుందంటే గ్లయాక్సిలేట్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ గ్లయాక్సిలేట్ ఇస్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు గ్లైసిన్ ఇట్ ఇస్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు గ్లైసిన్ ఏ విధంగా ఇట్ ఇట్ రిక్వైర్ ద ఎమైనో గ్రూప్ ఇట్ రిక్వైర్ ఎమైనో గ్రూప్ ఎమైనో గ్రూప్ తీసుకుని గ్లైసిన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎమైన గ్రూప్ కదండి ఈ టూ మాలిక్యూల్స్ కి రెండు ఎమైన గ్రూప్ కావాలి ఒక ఎమైన గ్రూప్ ఏమో గ్లోటమిక్ ఎమోనాసిడ్ నుంచి వస్తుంది ఒక ఎమైన గ్రూప్ సారీ గ్లోటమిక్ ఎమోనాసిడ్ నుంచి వస్తుంది దిస్ గ్లోటమిక్ ఎమోనాసిడ్ ఇస్ కన్వర్ట్ టు ఆల్ఫా కీటి గ్లోటరేట్ బై ద ట్రాన్స్ ఎమనైజ్ అంచే దెన్ ఇంకొక గ్లయాక్సిలేట్ ఎమైన గ్రూప్ సిరైన్ నుంచి వస్తుంది ఏమా హలో ఓకే సో ఒక ఎమైన గ్రూప్ గ్లోటమిక్ ఎమోనాసిడ్ నుంచి వస్తుంది దెన్ ఇంకొక ఎమైన గ్రూప్ సెరైన్ నుంచి వస్తుంది అనమాట సో గ్లోటమిక్ ఎమోనాసిడ్ నుంచి వచ్చే ఎమైన గ్రూప్ గ్లయాక్సిలేట్ కి మరి బైండ్ అయ్యి గ్లైసిన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇంకొక ఎమైన గ్రూప్ సెరైన్ నుంచి వచ్చిన ఎమైన గ్రూప్ కూడా ఇంకొక గ్లయాక్సిలేట్ కి బైండ్ అయ్యి ఇంకొక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లైసిన్ కింద మారుతుంది దెన్ ఈ గ్ల
స్ప్లిట్ అయిపోతుంది ఎలా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమైనో గ్రూప్ అండ్ దెన్ టెట్రా హైడ్రోఫోలేట్ ఏమో హైడ్రోజన్స్ ఇచ్చేస్తుంది ఓకే ఒక ఒక గ్లైస్ కంప్లీట్ గా వేస్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అక్కడ లేబరేట్ అయిపోయింది ఇందాక చెప్పాను మీకు త్రీ మోల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేబరేట్ అయిందని ఎలా లేబరేట్ అయింది అంటే మైటో కాండ్రియా లేబరేట్ అయింది అండి గ్లైసిన్ నుంచి సో ఇంకొక గ్లైసిన్ ఉంది ఈ గ్లైసిన్ కాస్త ఏమవుతుందంటే సిరైన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ గ్లైసిన్ కాస్త ఈ మిథైల్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఈ మిథైల్ గ్రూప్ సిరైన్ గ్లైసిన్ డొనేట్ అవడం వల్ల గ్లైసిన్ ఈజ్ కన్వర్ట్ టు సిరైన్ దెన్ సిరైన్ ఎంట్రెస్ ఇంటర్ అగైన్ ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతుంది ఫ్రాక్సిజోమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ సిరైన్ ఈజ్ కన్వర్ట్ అంటూ హైడ్రాక్సీ పైరువేట్ ఎలాగే సిరైన్ లో ఉన్నటువంటి ఎమైన గ్రూప్ ని ఇక్కడ గ్లైఆక్సైడ్ కి ఇచ్చేస్తుందని చెప్పాను కదా అప్పుడు ఈ సిరైన్ ఈజ్ కన్వర్ట్ అంటూ గ్లైఆక్సీ పైరువేట్ ఐమ్ సార్ డైహైడ్రాక్సీ పైరువేట్ దిస్ హైడ్రాక్సీ పైరువేట్ ఎంటర్ కన్వర్ట్ అంటూ గ్లిజరేట్ హైడ్రాక్సీ పైరువేట్ ఈజ్ కన్వర్ట్ అంటూ గ్లిజరేట్ సో దెన్ గ్లిజరేట్ ఎంటర్స్ ఇంటర్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ గ్లిజరేట్ ఎంటర్స్ ఇంటర్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ దెన్ క్లోరోప్లా ఇన్ క్లోరోప్లాస్ట్ గ్లిజరేట్ ఈజ్ కన్వర్ట్ అంటూ త్రీ పాస్ఫో గ్లిజరేట్ త్రీ పాస్ఫో గ్లిజరేట్ సో ఈ విధంగా ఈ పాత్వేలో మనకి మొత్తం ఈ ఏదైతే రుబిస్కో ఎంజైమ్ ఉందో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయినటువంటి కార్బన్ ని ఇక్కడ వేస్ట్ చేస్తుంది మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా లేబరేట్ చేస్తుంది సో మళ్ళీ ఒకసారి మీకు డీటెయిల్ గా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ లో జరిగే మెటబాలజం చూడండి రుబిస్కో ఎంజైము ఆర్ ఆర్యుబిపిని అంటే రైబులోజ్ వన్ ఫైవ్ బిస్పాస్పేట్ ని టూ మాలిక్యూల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఒకటి త్రీ పాస్పో గ్లిజరేట్ రెండోదేమో టూ పాస్పో గ్లైకోలైట్ ఈ టూ పాస్పో గ్లైకోలైట్ క్లోరోప్లాస్ లో గ్లైకోలైట్ కింద మారుతుంది ఈ గ్లైకోలైట్ పెరాక్సిజోమ్ లో ఎంటర్ అవుతుంది పెరాక్సిజోమ్ లో గ్లైకోలైట్ కాస్త ఏమవుతుందంటే గ్లయాక్సిలేట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ గ్లయాక్సిలేట్ కాస్త గ్లైసిన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది గ్లైసిన్ మైటోకాండర్ లేక ఎంటర్ అవుతుంది మైటోకాండర్ లేక ఎంటర్ అయినటువంటి గ్లైసిన్ ఒకటేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లిబరేట్ అయిపోతుంది ఇంకొక గ్లైసిన్ ఏమో సిరైన్ కింద మారుతుంది ఈ సిరైన్ మళ్ళీ పెరాక్సిజోమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ సిరైన్ హైడ్రాక్సీ పైరువేట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది హైడ్రాక్సీ పైరువేట్ కాస్త గ్లిజరేట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది గ్లిజరేట్ మళ్ళీ క్లోరోప్లాస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి మనకి త్రీ పాస్పో గ్లిజరేట్ కింద కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ లో త్రీ మనకు ప్రతి సైకిల్ లేని ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేబరేట్ అయిపోతుంది ఇది మొత్తం సిక్స్ సైకిల్ జరుగుతుంది కాబట్టి సిక్స్ సైకిల్ లేని సిక్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మార్కిస్ లేబరేట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో అందుకని దీని వేస్ట్ ప్రాసెస్ అనడం జరిగింది అనమాట సో ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ఫోటోసెన్సిస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ అని మీకు పంపించడం జరుగుతుంది సో అది మెటీరియల్ చూసిన తర్వాత మీకు ఏమైనా ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనట్లయితే నాకు వాట్సాప్ లో షేర్ చేయండి నేను ఆ డౌట్స్ మిమ్మల్ని క్లారిఫై చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడికి ఇది ఫోటో రెస్పిరేషన్ అయింది ఇప్పుడు మనం సాధారణంగా సెకండ్ ఇయర్ లో చెప్పుకున్నటువంటి మెటబాలజీ లో చెప్పుకున్నటువంటి టీసీఏ సైకిల్ గురించి మీకు ఇక్కడ నేను చెప్పాలి ఒకసారి టీసీఏ సైకిల్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో టీసీఏ సైకిల్ అంటే ఏంటి తెలుసు మీకు ట్రై కార్బాక్సిల్ క్యాసిడ్ సైకిల్ తెలుసు కదా మీకు టీసీఏ సైకిల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది మైటోకాండర్ లో జరుగుతుంది టీసీఏ సైకిల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది సో మైటోకాండర్ లో జరుగుతుంది టీసీఏ సైకిల్ సో ఆ టీసీఏ సైకిల్ మైటోకాండర్ జరిగేటువంటి టీసీఏ సైకిల్ గురించి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఎందుకనంటే టీసీఏ సైకిల్ అనేటువంటి వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ ఫోటో రెస్పిరేషన్ లాంటిది కాదు ఇది ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ కాదు ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసేటువంటి సైకిల్ ఇది ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసేటువంటి పాత్రే కాబట్టి ఈ టీసీఏ సైకిల్ గురించి కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ ఈ యూనిట్ లో ఉంది టీసీఏ సైకిల్ సో రైట్ ఒక్క నిమిషం రైట్ టీసీఏ సైకిల్ ఎక్కడ జరుగుతుందని చెప్పి మీకు ఆల్రెడీ మైటోకాండలు జరుగుతుంది చెప్పి కదా సో ఈ టీసీఏ సైకిల్ మైటోకాండ జరిగేట టీసీఏ సైకిల్ రియాక్షన్స్ మీకు ఆల్రెడీ నేను సెకండ్ ఇయర్ లో చెప్పడం జరిగింది సో అయినా సరే మీకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను ఈ టీసీఏ సైకిల్ సెకండ్ ఇయర్ లో మీకు ఏదైతే ఉందో అది మీరు ఇక్కడ రాయటానికి అవకాశం రాసుకోవచ్చు 
సో టీసీఏ సైకిల్లో ఏం జరుగుతుంది మీకు సెకండ్ ఇయర్ లో తెలుసు మీకు టీసీఏ సైకిల్ లో జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ ట్రై కార్ బాక్స్ క్యాసెట్ సైకిల్ అని అంటాం దీన్ని ఈ ట్రై కార్ బాక్స్ క్యాసెట్ సైకిల్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ ట్రై కార్ బాక్స్ క్యాసెట్ సైకిల్ మనకి సో ఫస్ట్ సింథసిస్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆక్సలో ఎసిటేట్ ఆక్సలో ఎసిటేట్ ఇస్ ఫోర్ కార్బన్ కాంపౌండ్ సో ఆక్సలో ఎసిటేట్ ఈజ్ కండెన్సేషన్ విత్ ఎసిటైల్ పోయే బై దెన్ జెఫ్ సిట్రేట్ సెంతేస్ ఓకే సో ఆక్సలో ఎసిటేట్ ఆక్సలో ఎసిటేట్ కండెన్సేషన్ విత్ ఎసిటైల్ కోయే ఎసిటైల్ కోయే కండెన్సేషన్ విత్ ఎసిటైల్ కోయే టు ఫామ్ సిట్రేట్ then citrate is converted to isocitrate with intermediate product of cis equinitate by the enzyme equinitase equinitase then isocitrate is converted to alpha keto glutarate by the enzyme isocitrate dehydrogenase here one carbon dioxide is liberated and one nadh and h plus is generated so then then this nadh and h plus enters into the electron transport chain and give three atp molecules so then it is equal to three atp molecules okay then alpha keto glutarate is converted to succinyl coa by the enzyme alpha keto glutarate dehydrogenase here another carbon dioxide is liberated and one molecule of nadh is also generated then it is it is also equal to 3 atp then succinyl coa here uh, converted into succinate it is a substratable phosphorylation here one gtp is liberated by the synthetase enzyme synthetase then succinate is converted to fumarate by the dehydrogenase enzyme here one fadh2 is synthesized fadh2 then fumarate fumarate is converted to malate by the enzyme fumarase fumarase then malate is converted to oxalate by the malate dehydrogenase enzyme here one nadh is liberated so totally cycle and it will complete in apki three um, uh, molecules of nadh and h plus one molecule of fdh2 and one gtp form ayindi so three molecules of nadh are equal to uh, 3 into 3 9 atp so plus one fdh is equal to 2 atp so plus 9 plus 2 11 plus one gtp is equal to one atp so total ga 12 atp so is cycle liberate ayindi anamata so idi waste process kaadu idi manaki mitochondrial jarige tanti oka useful oxidative process anamata idi tca cycle next class lo meeku inkoka alternative oxidase ane oka enzyme untundi alternative oxidase enzyme gurinchi chepte meeku second unit complete avutundi so alaga electron transport chain gurinchi cheppali manle meeku electron transport chain alternative oxidase enzyme ee rendu atlu gurinchi rebo rebo class lo nenu explain chestanu so thank you uh, thank you very much uh, uh, థ్యాంక్ యూ ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉన్నాండి